Olá pessoal, nesse problema da FGV, o enunciado diz O transporte aéreo de pessoas entre duas cidades A e B é feito por uma única companhia em um único voo diário. O avião utilizado tem 180 lugares e o preço da passagem P se relaciona com o número X de passageiros por dia pela relação P igual a 300 menos 0,75X qual a receita máxima possível por viagem. Então, para a gente resolver esse problema, pessoal, nós temos que inicialmente descobrir qual é a função que me dá a receita dessa companhia aérea. A receita é claramente dada pelo número de passageiros X multiplicada pelo preço que cada passageiro paga, que é 300 menos 0,75X. Ou seja, a receita é X que multiplica 300 menos 0,75. 75x. Terminando essas continhas e só arrumando a função da minha receita para a gente ver claramente que vai dar uma função do segundo grau, nós teremos R igual x que multiplica menos 0,75x vai dar menos 0,75x ao quadrado. E x vezes 300 dá mais 300x. Essa é a função da minha receita. Para eu descobrir qual é a receita máxima que essa função me dá, basta eu descobrir qual é o x do vértice, uma vez que ela é uma parábola de concavidade para baixo. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. O menos b vai dar menos 300 e o 2a vai dar menos 1,5. Menos 300 sobre menos 1,5 vai dar 200. O que se vocês analisarem junto com o enunciado é um pequeno problema. De fato, o x do vértice dessa parábola é no 200, e lá eu teria a receita máxima. Só que ele cita no enunciado que o valor máximo que eu posso colocar para x é 180. Então, se a gente for pensar graficamente, aqui estará o eixo x, nós vamos ter uma parábola que o vértice estaria associado à quantidade de 200 passageiros. Só que eu não posso chegar no 200, eu preciso parar no 180. Então, analisem que... Nos valores entre 0 e 180, que são as quantidades de passageiros, nós teremos valores da parábola associado a essa perninha que eu estou evidenciando em preto. Então é evidente notar que nessa primeira parte da parábola em que eu posso parar no 180, se o vértice está no 200, é óbvio que o maior valor que eu vou conseguir estimar vai ser no caso de 180 passageiros. Aí observem que para essa situação fazer sentido, matematicamente, só pela fórmula, seria 200. Mas a situação prática não me deixa passar de 180. Então, trocando x por 180, que é o máximo que eu posso colocar nessa situação, eu vou ter, então, que a receita máxima vai ser a função da receita quando x for 180. Então, nós teremos, ó, menos 0,75 vezes 180 ao quadrado, mais 300 vezes 180. 300 vezes 180. Dá um pouquinho de trabalho fazer essa conta, mas é só um processo algébrico de calcular o 180 ao quadrado, multiplicar por menos 0,75, vai dar um valor negativo, que você soma aqui. Você vai chegar que a receita máxima é R$ 29.700, que é a alternativa do item B da apostila de vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.